Welcome to this session. In this session, we will discuss about the pest of honeybees. What are the pests commonly honeybees infect the honeybees? What are the symptoms of honey colony exhibit? How can we control the infection or the, uh, the attack of this pest? What are the measures we use to reduce the attack of this pest? This is what we discuss in this session. Okay? So, the first important uh, pest that infect honeybee is wasp and hornets. Okay, mainly in, uh, honeybees ne infect in the or a species anna wasp gala. Wasp gala thane vespa in the varena genus le perna species anna uthriyam uh, uh, honeybees ne uh, attack a genus. Vespa genus le la or a part of species under that is uh, Vespa magnifica, then Vespa auraria, then Vespa orientalis. Uh, Vespa uh, ducalis is a reward of species only the kit name uh, honeybees may infect in a species. Aana. Okay, e diagram uh, you can see the uh, Vespa. Okay, or Vespa species on e random another this organism is called a Vespa magnifica. Okay, Vespa magnifica, and here the next one you can find that is Vespa auraria. Vespa auraria species. Vespa is a genus. Actually, it is widely distributed throughout the world. Okay, all the genus is a genus. Vespa genus. This is uh, Vespa magnifica. And here you can find the Vespa auraria. Vespa orientalis, Vespa ducalis, and then Vespa cincta. This is the species of honeybees. Infected. Where we have a Vespa or wasp species, we have a maximum honeybee colony, or honeybee hive, and we have to eradicate it. Okay. First control measure is that is uh, by killing manually. Manually, we can kill the We can identify both the honeybee and Vespa. We easily identify the wasp and the honeybee. We can identify the wasp and the honeybee. We can kill the manually. If the honeybees are infected, they are female wasp. Okay. So, normally, female wasp attack the bees first. Okay, so we can kill the wasp manually and kill the wasp. The first control measure is honeybee hive in 3 km. In case if there is the nest of wasp, wasp world is nest of the wasp. We can kill the pesticides and kill the wasp. We can kill the pesticides and kill the wasp. That is the first control measure. Okay, so nest of wasp within 3 km range of honeybee hives should be destroyed by carefully burning uh, them or using pesticides. Clear? In the other method, we use aluminum phosphate use it. We use the nest to fumigate it. Okay, so the chemical is aluminum phosphate. This uh, aluminum phosphate is used in the wasp completely. Okay, so fumigating the nest of wasp with aluminum phosphate result in the death of wasp. Maturu or a control measure on the baits use here. Okay, okay, baits are the chala. Ipo edangulu fruit. Okay, fruits like jaggery, like pesticides, and then adjuka. Adjuka fruits in a attracted item, wasp, fruits in a karikam data one the embrika, then other pesticides very, you wasp, wasp in a maximum, and the number of Okay, so wasp can also be baited with pesticides in fruits and jaggery. This is a very important control measure. This is a very control measure. Honeybee is a high entrance door and size. That is why the wasp is a high window. We will see the size of the wasp and the size of honeybee. It is different. The honeybee is a little bit different compared to the honeybee. That is why we have a high window entrance and the door and size maximum namaku wasp attack reduce okay so 
so uh, that is the entry doors of b hives are made small so that wasp cannot pass through it okay so uh, wasp in namku itrayum control measures vadi namku ende attack maximum reduce cheyam another important uh, pest is wax moth okay wax moth oru uh, vaadu uh, honey bees inde hive inde agathu kayari uh, honey moshtikke that means uh, honey ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറുന്ന ചില വാക്സ് മോത്തുകളുണ്ട് അതേപോലെ കോമ്പ് വാക്സ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാക്സ് മോത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു പെസ്റ്റാണ് ഹണി ബീസിന് അതേപോലെ ഹൈവിലുള്ള മറ്റൊരു പെസ്റ്റാണ് വാക്സ് മോത്തുകൾ എനിക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വാക്സ് മോത്തുകളാണ് ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ സ്പീഷി വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് അക്രൂയ ഗ്രിസല്ല ഓക്കെ ഈ കാണുന്നത് അക്രോയ ഗ്രിസല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്സ് മോത്ത് സ്പീഷിയാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് അനദർ വാക്സ് മോത്ത് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഗല്ലേർല മെല്ലോണല്ല ഓക്കെ ഗല്ലേർല മെല്ലോണല്ല ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് മോത്തുകളാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം നാനൂറ് മുതൽ ആയിരം എഗ്സ് വരെ ഈ മോത്തുകൾ എഗ് ലേ ചെയ്യും അത് മെയിൻലി ഇത് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഹണി ബീയുടെ ഹൈവിൻ്റെ സൈഡുകളിലും അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രാക്കുകൾ ഓക്കെ ഹണി ബീ ഹൈവിൻ്റെ ക്രാക്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രവിസസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ദ മൂവ് ഇൻ സൈഡ് ദി കോംബ് ആൻഡ് ദ ഈറ്റ് കോംബ് ബാക്സ് ആൻഡ് ഡാമേജസ് ദി ഹണി കോംബ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എഗ് ലേ ചെയ്ത് അത് ആ എഗ് എന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ആ ലാർവ അതേപോലെ ഈ വാക്സ് മോത്തുകളൊക്കെ തന്നെയും ഹൈവിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുകയും അതുവഴി കോംബ് വാക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആഹാരം ഓക്കെ സോ ദ ഈറ്റ് കോംബ് വാക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡാമേജസ് ദി ഹൈവ് കോംബ്സ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു സ്പീഷിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ഡെത്ത് ഹെഡ് മോത്ത് ഓക്കെ ഡെത്ത് ഹെഡ് മോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഈസ് അക്രോൺഷ്യ സ്റ്റൈക്സ് ഓക്കെ അക്രോൺഷ്യ സ്റ്റൈക്സ് അത് ആക്ച്വലി അകത്ത് കയറുന്നത് ഹണി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദി ഡെത്ത് ഡെത്ത് മോത്ത് ഹെഡ് മോത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് അക്രോൺഷ്യ സ്റ്റൈക്സ് എൻറ്റേഴ്സ് ദി ഹൈവ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ദി ഹണി ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വാക്സ് മോത്തുകളുടെ നമ്പർ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് റെഡ്യൂസ് ദി ഹൈവ് എൻട്രൻസ് മോത്തുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈവിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈവിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഡോറിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ മെഷറാണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാക്സ് മോത്തുകൾ അതൊക്കെ നാനൂറും ആയിരം എഗ്സ് ഒക്കെ ക്രാക്സിലും ക്രവിസസിലൊക്കെയാണ് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ ക്രാക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ സീൽ ദി ക്രാക്സ് ആൻഡ് ക്രവിസസ് ഓഫ് ദി ഹൈവ് വോൾ ഓക്കെ അത് മറ്റൊരു കൺട്രോൾ മെഷറാണ് സോ ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷർ വി ക്യാൻ മാക്സിമൈ സോറി മിനിമൈസ് ദി ദി അറ്റാക്ക് ഓഫ് വാക്സ് മോത്ത് ദെൻ തേർഡ് കൺട്രോൾ മെഷർ ഈസ് എം ടി ബോക്സസ് ഷുഡ് ബി ഫ്യൂമിഗേറ്റഡ് വിത്ത് പാര ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ ബിഫോർ പുട്ടിങ് ഇൻ ബീസ് ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു കെമിക്കലാണ് പാര ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ ഒരു ഹണി ബീൽ നമ്മൾ ഹണി ബീസിനെ ഹണി ബീ ഹൈവിൽ നമ്മൾ ഹണി ബീസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പാര ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ അത് ഫ്യൂമി അതുവഴി നമ്മൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് ഈ ഹണി ബീയുടെ വാക്സ് മോത്തുകളെ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് പാര ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ ദാറ്റ് കെമിക്കൽ ഈസ് കോൾഡ് പാര ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് കെമിക്കൽ വി ക്യാൻ റാഡിക്കേറ്റ് ദി വാക്സ് മോത്ത് ഓക്കെ സോ എം ടി ബോക്സസ് ഷുഡ് ബി ഫ്യൂമിഗേറ്റഡ് വിത്ത് പാര ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ ബിഫോർ പുട്ടിങ് ഇൻ ബീസ് അനദർ പെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈറ്റ്സ് ഓക്കെ മൈറ്റ്സ് അത് എക്ടോ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റുകളും ഉണ്ട് അതേപോലെ എൻഡോ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റ്സുകളും ഹണി ബീസിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട്
ഓക്ടോ പാരസൈറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് മൈസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇറ്റ്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഓർഗാനിസം ഈസ് ട്രോഫിലാസെപ്സ് ക്ലാരിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷി ആണത് ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് മറ്റൊരു എക്ടോ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് വെറോവ ജാക്കോപ് സോണി ഓക്കെ വെറോവ ജാക്കോപ് സോണി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഹണി ബീസിന്റെ പുറത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് മാക്സിമം ഇത് സക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ മോഡ് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കൂടാണ്ട് എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് കൂടാണ്ട് എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദി കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് മൈറ്റ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡസ്റ്റിംഗ് കോംസ് വിത്ത് സൾഫർ സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു പൊടി നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈറ്റ്സിൻ്റെ അതായത് എക്ടോ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റ്സുകളുടെ നമ്പർ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി എൻഡോ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എം എൽ ഫോർമാലിൻ കോമ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സിനെ മാക്സിമം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ എൻഡോ പാരസൈറ്റിക് മൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ പുട്ടിങ് ഫൈവ് എം എൽ ഫോർമാലിൻ നിയർ ദി കോംസ് മറ്റൊരു സ്പീഷിയാണ് അക്കോർപിസ് വുഡി അത് വന്നിട്ട് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് അക്കാരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് അക്കോർപിസ് വുഡി ഓക്കെ അത് ഹണി ബീസിനൊക്കെ മാക്സിമം ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് അക്കോർപിസ് വുഡി ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹണി ബിയുടെ ട്രക്കിയയിലാണ് ഓക്കെ ഹണി ബി ഇറ്റ് അറ്റാക്സ് ദി ട്രക്കിയ ഓഫ് ബീസ് ആൻഡ് കിൽസ് ദം ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഈ യങ്ങർ ഹണി ബീസിലും അതേപോലെ ന്യൂലി ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബീസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ ഡിസീസ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഈ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഡ്രോൺസുകളാണ് ഓക്കെ ദ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ്സ് വിത്ത് ദി ഡ്രോൺസ് മൂവിങ് ഫ്രം വൺ കോളനി ടു അനദർ ഒരു കോളനിയിൽ ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു അക്കോർപിസ് വുഡിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോൺസ് ഒരു കോളനിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കോളനിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വഴി ആ ഡിസീസ് പുതിയ കോളനിയിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് അത് മെയിൻലി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് യങ്സിലും യങ്ങർ ബീസിലും അതേപോലെ ന്യൂലി ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ബീസിലായിരിക്കും കൂടുതലും ഈ ഡിസീസ് കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡിസീസ് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ മീഥൈൽ സാലസിലേറ്റ് ഇതൊരു കെമിക്കലാണ് ഓക്കെ മീഥൈൽ സാലസിലേറ്റ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഈ അക്കോർപിസ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാരസൈറ്റ് അത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ചത്തുപോകും ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ബൈ യൂസിങ് മീഥൈൽ സാലസിലേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്മെൽ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ മീഥൈൽ സാലസിലേറ്റ് കിൽസ് ദി പാരസൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ കൺട്രോൾ മെഷർ അക്വർപിസ് വുഡി നമുക്ക് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് മീഥൈൽ സാലസിലേറ്റ് ഓക്കെ So I hope you have understood this topic that is best uh, infecting the uh, honeybee. Thank you.